我叫林毅，是上海话剧史中心的导演。我本人当然也是阿加莎·克里斯蒂的很忠实的追随者，有许多剧中的道具，我会直接把它收藏在家里，当中也会包括很重要的凶器。平时呢，它们就会被放在家里的各个角落，既会是装饰，也会被直接使用到。我和我的先生呢是同行，然后我们也是同学。我上海戏剧学院的导演系。一三年生了第一个孩子，一五年第二个孩子出生以后，从平层换到一个别墅的概念，上下一共可以用到四百平不到吗？这是一个英式的乔治亚时期的房子，其实也就是阿扎莎·克里斯蒂他所处的那个阶段的房子。我真的不。二零零七年开始，我一共找了十一部阿加莎·克里斯蒂的剧作。每一次，基本上我们出去工作也好，出差也好，就会去买来这些道具，直接从英国比较著名的古董市场去背回来的。每一次可能上万是肯定的吧。有一个柜子专门来摆放这些道具，隐藏着许多能够代表阴暗角落的东西。人心当中确实有许多隐秘的角落。我的戏里会比较容易出现的就是各种凶器：小手枪、小左轮、铃铛、一个定制的粉盒、假闭眼镜、各种各样的 stick。《无人生还》里面涉及到的这个手枪起到一个很决定性的作用的。从男主角的手中被争夺到了女主角的手中。别动！现在。社会上有很多让人觉得毛骨悚然的家庭的犯罪案，父母和孩子，然后或者说是夫妻之间。如果真的对于这些案件感到很害怕，或者对于婚姻会恐惧，你要跟你的跟你有亲密关系的人建立足够的信任。我们的工作都是密不可分的，在三楼买了一个特别大的书桌。如果有一方在睡觉，另外一方需要工作，只需要一个密闭的帘子。在客厅当中，我们没有放电视，坐下来在这儿可以聊天，玩一些简单的游戏，看一些书。花园其实是一个情感更加升温，然后更加舒适的一个环境。这次疫情当中种了好多东西。柠檬树、扁豆、樱桃树，对于孩子们来说，他们跟爷爷一块儿种，也是很有意思的收获。地下室也是设定成了一个活动区，底下有秋千、攀岩墙、把杆。奶奶本来就是舞蹈演员，用底下的这个整个空间帮助孩子们练基本功。公公婆婆年纪大了，为了老人的一个代步，我们装一个座椅电梯。很有意思的是，刚刚搬进来的时候，妹妹才三岁，成了她的一个扶手。夫妻之间本来应该是最亲密的，每天一起生活的人，人性当中所蕴藏的那些小阴暗，一直一直不能够被阳光照射到，可能就会酿成大错。